Здравствуйте, дорогие друзья. На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Почему сострадать человеку в горе порой легче, чем искренне за него порадоваться? Все просто. Когда человеку плохо, ты думаешь, ой, как хорошо, что меня эта чаша миновала. Вот у меня все хорошо, у меня все замечательно. Может, не так хорошо, как хотелось бы, но не так плохо, как у моего друга, соседа, брата или еще кого-нибудь. И появляется чувство жалости к нему, как чувство высшего к низшему, как чувство человека, который может как-то помочь. Наконец-то ты пригодился. Особенно мы ликуем, когда помочь необходимо тому, к кому у тебя были неприязненные отношения, кого ты считал своим врагом. Ты мечтал все эти годы, что когда-нибудь ему станет плохо, и он приползет к тебе с просьбой о помощи, и ты такой весь благородный и красивый, скажет, да, я тебя прощаю и помогу тебе. Именно так мы хотим осуществить свое прощение наших врагов. Ну, чтобы показать ему, доказать ему, что я тебя простил так великодушно. Ух, какой серьезный порог скрывается за таким желанием гордости имя его. А мы знаем, кто упал от гордости и превратился из ангела светлого в сатану. Берегитесь этого греха. А когда у человека все хорошо, когда он меньше положил сил к достижению желаемого, нежели ты, а получил больше, пусть даже он наш родственник, друг, Одноклассник, однокурсник, коллега по работе. Тут мы начинаем завидовать. Страшный недуг зависти возникает в нашем сердце. И мы подобляемся одному из жителей ада Данте. Так завистью кипела кровь моя. Говорил он, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. И мы зеленеем, мы страдаем. Нам неприятно, что кто-то занял первое место, а ты, может быть, даже никакого. Пусть даже ты твой закадычный друг. Потому так сложно радоваться за других людей. Если ты видишь, что в сердце радость есть, ты близок к Богу. Бог нелицеприятен, посылает дождь на праведных и на неправедных. Любит всех, Одинаково. Ибо Бог не может любить кого-то больше, кого-то меньше. Он нелицеприятен. Просто человек закрывается от его любви, и нам кажется, что в результате отдаления от Бога Бог нас наказывает. Нет, мы сами себя наказываем. Раскрывает такой духовный зонтик над дождем благодати Спасителя, не давая себе приобщиться этой благодати. Все. Чик-чирик. Я в домике. Мне и так хорошо. Что, ну, что-то нехорошо, что-то на душе не так. Наверное, Бог меня наказал. Какие-то неприятности начинаются. Но ты лишился Божьей помощи. Что говорит Писание насчет зависти? Во-первых, он гов... апостол Павел говорит, любовь не завидует. Стежи дух мирен, и зависти не будет. Экклезиаст премудрый говорит, видела такое, что всякие труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Порог, друзья мои, зависть, а не благословенное качество, которое воспето великими писателями. Да, можно, позавидовав, подумать, вот, я тоже хочу достичь тех же результатов, и посмотри, как этот человек к успеху шел. Да. Ты трудись столько же, как он, учись столько же, как он, потрать столько же усилий, не пролистывание ленты соцсетей, а на учебу, на повторение одного и того же, чтобы стать профессионалом своего дела. Вот это, скажем так, не греховная зависть, которая мотивирует тебя к самосовершенствованию. Но когда ты хочешь, чтобы человек лишился всего того, что у него есть, пытаешься его обесценить его труд, 
или даже лишить его этого, там, донеся кому надо, оклеветав его, осуждая его постоянно, и тогда радоваться, когда он все это теряет, это бесовское качество. Поэтому смотрите за своим сердцем, если появляется желание позавидовать, желание, чтобы у соседа корова тоже сдохла, так же, как и у тебя когда-то, то бегите на исповедь. Исцеляйте свою душу регулярным причащением стых христовых тайн. И так, глядишь, потихонечку научишься сорадоваться радости другого человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.